大驾光临，小店真是蓬荜生辉啊！李总亲自下厨，可敬可佩啊！啊，臭皮，你不跟我说你被你爸绑架到公司里边出不来了吗？我跟你说啊，我可是陪老爷子参观了一下午公司，表现的是相当的乖巧懂事，他同意把我放出来让我自由活动的。啊，但是我跟你说啊，我可不陪你在这刷碗。刷碗怎么了？劳动人民最光荣。我跟你说啊，你就得常来我这转转。该接接人气儿，接接地气儿了，知道吗？外边坐。今天你忙里偷闲的大驾光临，想吃点什么？有什么上什么，啊，今儿不挑。给你过去。别白吃，得买单，知道吗？必须买。啊！爸，啊，我回来了。土豆哥，你果然是大力土豆。那你看怎么样？<笑>一家老店特色菜，红焖酱肘，尝尝。哎哎哎，看什么呢？听说报菜名了吗？什么意思啊？想去那边尝一尝？得了吧，他们家比你们家脏乱差了，我这辈子都不可能去那种地方吃饭。哎，我跟你说，欧阳，不要瞧不起人，他们家不单单不脏乱差。而且味道在这条老街上那是数一数二。炒菜的林叔，在这条街上十几年了，手艺一流，人特别的好，跟我是忘年交。那个穿黄色 T 恤的是他的女儿，刚刚从国外留学回来，现在在帮衬他。不过，他是个孤儿，是被林叔领养的。他们爷俩在这条街上经营这家店十几年了，风风雨雨不容易。你有没有觉得这个女孩长得特别的清纯，特别的好看？大哥，你什么眼光啊？啊？我什么眼光？你刚才不也盯着那边看了好半天吗？我跟你说啊，你可不许打人姑娘主意啊，谁都可以，她不行。给你过去点份小龙虾还是可以，小弟。大哥，你以为我的审美跟你一样啊？啊，把这餐馆开在老街上，行了，他上个世纪审美呢。哥，王叔、王阿姨，来，王叔我来，来，那您慢点，您慢点，来，没事，没事，没事，来，您慢点，王阿姨，哎，好嘞。这个世界啊，更新换代快，一些老味道啊，老铺子
对于人们来说就会显得格外的珍贵。打一个比方吧，如果你小的时候总吃一家店，吃习惯了，可突然间有天你发现这家店没了，拆掉了，找不着了，你就会显得特别的落寞。这种落寞，好像就是被一个多年的好朋友给突然间抛弃了。所以呢，老铺子得有，老味道需要传承。坐在老铺子里，享受着老味道，这是一种独有的安全感。这是种没有被这个时代抛弃的安全感。所以来我们离家老店吃饭的，都是老街坊、老邻居。真羡慕你啊！嗯，我都不知道老味道是什么。对我来说，老味道可能就是我们家厨师做的菜吧。<笑>哎，好，好，好，来了。您的蒜，我不要这包好的的，要成头的蒜。哎，好。兔子哥啊，今天我忘买成头的蒜了。是啊，去你小丽说的去，借两头。哎，好嘞。您等一下。嗯，好。我来。不好意思，马上回来啊。小黎叔啊，嗯，你能不能借我两头蒜，就是成头的没包的那种？看看你们家生意得多火，蒜都没。等着，叔给你拿去。好嘞干什么？真的是你啊！我还想问你呢，哎，你不会是一路跟踪我过来的吧？啊！我跟踪你，我从小就在这条街上混，你看见了没有？那个，我们家店，我跟踪你。哎，不好意思，你们二位认识？不认识。不认识。你要的蒜。天哪，小黎叔，这也太多了吧！我就拿两头回去就行了。行了，全搁里边，跟我就别客气了。几头蒜不值什么钱。我跟你爸是忘年交，你都竟然叫我小黎叔了，跟叔叔还客气什么？<笑>我是趁我爸才叫你小黎叔的，还真把自己当我叔叔了。哪有你这么年轻的叔叔啊？<笑>谢谢啦，不客气。<笑>什么情况？我跟这奇葩在国外回来的飞机上拿错箱子了，他跑我公司跟我要去了。我奇了怪了，怎么哪哪碰见他？哇，你俩还有这缘分？什么缘分呀、啊？我说你刚才停在那边看了好半天，你怎么不早说呀？什么缘分？你没看我发朋友圈啊？小黎叔啊，嗯，梅雅怎么了？为了感谢你借蒜之恩，一碗小龙虾不成敬意，随便吃。不够吃我再让我爸去炒。谁让你吃了？不是说随便吃吧？我让小黎叔随便吃，我让你随便吃了吗？你给你小黎叔啊，我是你小黎叔的朋友，你小黎叔自然会给你小欧叔了，对吧？他小黎叔啊，你保镖呢？你不是一直有保镖跟着回不了家吗？哎，我发现你这人管得挺宽啊！我保镖跟不跟我管你屁事儿啊！啊，当然不关我的事儿，但是我的箱子就关我的事儿。既然你保镖也没跟着你，我就跟你回家取箱子去。我不都说了吗？等我拿到箱子，我就会给你打电话的。你急什么呀？停！等你拿到箱子，你给我打电话。我箱子不在你手里啊，那我箱子在哪儿呢？我告诉你，欧阳，我所有的东西都在那个箱子里，那个箱子以及箱子里的东西对我来说非常非常重要。你要是敢把我的箱子弄丢了，我就怎么着？你也怎么着啊？打
我是吧？来来来来，打打打，往这儿打来。哼，可能你还不知道，你箱子里面的某些视频，我可是考了一份。你不会是想让全世界人都看到某些人被打得哭爹喊娘的样子吧？<笑>谁哭爹喊娘了？我告诉你啊，你要是敢把视频发出去，你这辈子都别想拿到你的箱子。哎哎哎，两位。哎，两位，天气热，稍安勿躁啊！两位都是我的朋友，这样，给小林叔一个面子，让欧阳把小龙虾吃完之后，咱们再好好聊，行吗？既然你是小林叔的朋友，那我就给小林叔个面子，但是想请小林叔帮忙做个证。欧阳，必须尽快归还林美雅的箱子，不然，我就上传视频。好，呃，小林叔，作证，一言九鼎。欧阳，以最快的速度把林美雅的箱子归还给她。OK， 美雅，在欧阳把箱子归还你之前，请务必保存好这段视频，不要外流，算是给小林叔个面子。你看可以吗？行，我相信你，小林叔。等你电话。谢谢你的小龙虾。随便吃，随便吃。不过我爸在给你查。这奇葩东西我吃不下去。问题是，你的视频真看呀